Hi Colt, how are you? I'm really good, thank you, how are you? I'm great, thank you. You have something really exciting here. This is a new delay uh, pedal, right? Yeah, yeah, so Walrus, uh, we're here at NAMM 2020 bringing the Walrus Audio D1 High Fidelity Stereo Delay. It's a stereo in and out delay with MIDI in and out. Uh, it's got nine onboard presets, three different banks with three presets in, in each bank. Tap tempo available and then uh, subdivisions and then five programs. So five different delay types. So you've got digital, modulated delay, vintage delay, which is like a, an analog delay emulator, dual delay, two different delays going at different subdivisions, and then a reverse. Uh, czyli mamy nową kostkę od Walrusa uh, D1, D1, uh, delay, um, pięć uh, trybów pracy, uh, to jest digital, uh, modulated, czyli modulowany vintage, uh, podwójny oraz ostatni, jeśli dobrze widzę, to jest reverse, czyli odwrócony delay. Um, kilka modułów ustawień, tap tempo, e, tweak do ustawienia, czy to jest e, modulacja ton, czy, 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 czy age. E, dwa wejścia stereo, dwa wejścia stereo i dwa e, wejścia MIDI. Ok. Yeah, you said it best. E, jest najlepszy. <laughs> yeah. And then, uh, yeah, also we incorporated an, an attack feature. So it works like an, an, a volume envelope on the delay trails to kind of smooth out the delays. So if you want to get a more ambient texture with your delay trails, you're able to. But if you want traditional uh, delay sound, just leave it right there with no attack filter on. Czyli mamy pokrętło, które nazywamy attack. Um, jeżeli chcemy tradycyjny taki delay, którego... No, który... Taki najbardziej po prostu tradycyjny ze wszystkich, skręcamy to do zera, jeżeli chcemy więcej ataku, więcej tak zwanego ambientu, więcej przestrzeni uzyskać, po prostu możemy tutaj modulować, modulować tym właśnie pokrętłem. Uh, okay, uh, one more question, because we have some, uh, some switches here, explain yeah. briefly. So right here is our, uh, flip the switch to control which parameter you want to tweak on, so you can tweak your modulation on your delay trails. You can tweak the tone of the delay trails, or you can add age to the delay trails. So kind of like a, a grit, you know, uh, emulating the old, uh, you know, analog delays, the kind of that decaying delay sound that everybody really likes. Tak, czyli tutaj właśnie e, możemy wybierać, w którym trybie chcemy ustawić tweak, czy to będzie modulacja, czy brzmienie, czy age, czyli nadajemy taki właśnie a, nieco może nie zniekształcony, ale tak, taki lekko, lekko zepsutej takiej, e, le, lekko takiego zepsutego charakteru. Ok, we have ABC and we have yeah. some notes here. Yeah, these are our subdivisions. So you can tap in and then you can tell you want a quarter notes of that, you want eighth notes of that, you want dotted eighth notes of that. Czyli mamy, możemy sobie ustawić pół nuty. Jeżeli użyjemy tap tempo, możemy sobie ustawić potem, czy delay ma pracować w trybie pół nuty, ćwierć nuty, czy ósemki. Okay, so this is a quite a uh, quite a huge uh, variety of options here on board. Yeah, absolutely. So there's a lot to do here for sure. Uh, bardzo ciekawa kostka delay um, do sprawdzenia od Walrusa.